我现在下楼去打电话，找不到梁思成地址，我就不上来。你自己在家吃泡面。你即使十万火急，你应该注意防止方法。万一人下班了，所有电话费全都泡汤了。梁寻，梁小姐，你你怎么在这儿呢？我我我我来我来找你。过年好啊！哎，这附近新开了一家餐厅，我带你吃点东西去。算了，我今天有点累了，想早点回家休息。你有事儿吗？我没什么事儿，我就是说，几个月没见了，我就来看看你。我我送你回家吧，给你开车。不用了，我自己可以。又不是没当过你司机。我我最近吧，反正就一直忙商场的事情，也没时间来上海。最近就听说上海开了一家叫家乐福的外资超市，所以就过来看看。嗯，上海第一家。哎呀，这个市场发展的实在太快了。我从这个家乐福里逛出来之后吧，反正心里就一肚子想说的话，所以就过来就是碰碰运气。其实要是真，我真不能错一次。过去的事儿就让它过去吧，别再提了。对对。快上车啊！你到东海给我打电话啊。我还是送你回宾馆吧。不是累了吗？还是我送你回家吧，然后我再打车走。杨丽不是来上海了吗？我就在上海买了套房，以后来上海就住杨丽家。他之前不是在省城干的挺好的，怎么来上海了？出了点事儿，家人有点不顺心吧，他就不想在那儿待着了。可是真没想到，我今天才知道，上个月他辞职了。我去他家里一看，什么东西都没有，只有几包方便面。我也没发他钱包，不知道还有几分钱。杨丽不是这样的孩子呀，印象中他还挺上进的。就是到上海了，来大城市了，见识多了，有自己想法的呗。我真后悔之前没听你的，你记得吗？咱们那会儿聊到杨丽的时候，你跟我说别给他太多钱，宁可给他多点东西。但是他来上海找工作，我就。担心啊，我就多给了他点钱，把他给宠坏了，现在眼高手低的，不知道该怎么办啊！对不起我妈了，不至于了。那你打算怎么办？打算怎么办？我也不知道该怎么办呀。反正明天多给他买点东西吧，也别让他饿死。给他半年时间找找工作，混得出来就接着混，混不出来，我绑我也给他绑回去。<笑>没办法，人不听我的呀，嫌我没文化。还有人不听你的，你死人都能说活。我哪儿？嗯，我长大，现在话不多，也没几句人话。话说回来，去年一年调控那么紧。你做的真的挺好，压力大呀，压力大呀！你知道我每天躺在床上睡觉的时候，我脑子在想，哎呦，这些商场的库存，每天得吃掉多少银行的利息啊？这心里就难受。
今天去了这样的超市，我又想，这超市要开在我商场旁边，那我我直接从五楼办公室跳下去得了。真的，我跟你说，不出三年，这个超市绝对会开到东海。你看以前肯德基不就这样吗？只有北京、上海有，现在全国遍地都是。我今天就做了一个决定，以后这超市卖什么，全部从我商场上出去，不能等狼来了，狼来了就太迟了。这商场不接手不知道，一接手才知道，这水这么深。说实话，去年你能把商场的经营权接下来，我确实没想到，不像是你一贯的作风。其实我也后悔，但是吧，你说要给我一个重新再来的机会。估计还是会这么选吧，但这事儿跟你没关系，还是说的是，在他们手里亏，还不如在我自己手里亏，是吧？没想到这么近，行。哦，对了，你下次再找我，也别突然出现，提前给我打个电话。行了，但我没你现在联系方式了。哥，叫老毕过来，给他打电话没人接。他说他家里有事儿，跟我请假。了。找一个全面熟悉账目的财务人员过来。好，那我知道找谁。财务内部的事儿，他比老毕还清楚。哎，等会儿。和你一起去。好了，哎，杨经理，杨总，杨总，杨总，哥，小任，你财务上面有任何问题，问他。杨总好。嗯，是我把他调到这儿来了。一楼的糖果食品柜台换成了化妆品柜台之后，一楼营业额有变化吗？没变化。糖果生意中心已经转移到四楼超市，高档糖果营业额本来就不大。新搬进来的欧珀莱化妆品柜台市场反应还不错，目前营业额刚跟糖果扯平，但是作为新柜台表现已经很好了，以后可以跟高斯平分秋色。高档烟酒柜台也会撤，但我建议春节以后撤，毕竟在春节的时候销售量一定不错。是这样啊，我打算削减库存类商品柜台。从账面上看，你觉得应该先减掉哪一个？四楼超市吧，桥对面新开了一家超市，是商业局职员集资开的，东西比咱们这儿全，很多东西也都相重叠。我也在那儿买东西，咱们超市营业额主要靠购物券，每天百分之八十的营业额都来自于购物券，即使营业额再高也不划算呀、啊。我有过一个计算，这表格在电脑里，你给你看一下。购物券是哪一列？哦，就在这里。如果您想很直观的看到每一天营业额的对比，我已经从高到低排列好了，随时可以给您调出来。这东西可以精确到每一大类吗？可以
以日化为例，只需要点击选项就可以单独查看了。嗯，哎呀，我也不好意思啊，杨总，我感冒了，别传染给你。这东西我以前怎么没见过呀？这是你你自己做的吗？哦，我用 Basic 做了一个小数据库，不过现在很多人都不用这个 Basic 了，都用 C 语言。嗯，你什么时候学的？我业余时间学的，我觉得对会计有帮助，我就学了。很好，我就需要这样的数据分析。你为什么不早点告诉我？明天中午开始，每天送一份这样的报表给我。杨总还是通过毕经理下达指令吧。嗯，行，行，呃，要不这样，时间不早了。下班吧，我送你回家。你还有什么宝贝掖着？路上告诉我。没有宝贝了。我不跟老毕说。真没有了，这个东西已经花了我半年的时间了，而且我家挺近的，就在后面。谢谢您啊，我自己走过去。行。可以啊。挺好的吧，哥？有这样的宝贝，你为什么不早提醒我啊？我告诉你，这是你的失误。啊，哥，小人当初还是你招进来做出纳的呢，我这已经够快提拔他了。他现在是会计，财务部的重要事情基本都是他在处理，他思路特别清楚吧？内部做账方面相当好。你是有女朋友的人，你别忘了啊！不是你说哪儿去了，哥？我这只是破破格提拔，让小人做财务部经理，让老毕滚蛋啊！让让所有人知道为什么。行。李总好，来了。啊，今年咱贸易公司又买又卖啊，又在好几个大城市设了经销点，生意越滚越大。吓我一跳，这事你自己关门吗？分红，请您过目。小万给了吗？第一份我就给了他。那小子也没见过啥钱呀、啊，高兴坏了。跑里没神，猪拱猪，真脏不均，狗咬狗，赚钱不难，难的是你得让人人都高兴。你这一碗水端平，大家都高兴。哎，成心是吧你啊？去里边去。你擦啥了？擦这么香？你让客人吃饭呢，还吃你啊？啊？这是小梁送我的新年礼物。小宋和小梁都说啊，这种味道啊最适合我了，好闻吧？就你爱占便宜，给你啥你都要。怎么着啊？你过来挑事儿了是吧？小松啊，前两天还给我打电话说呢，就喜欢老家的咸鱼、腊肉、春笋干。他们家老爷子啊，就好这一口。行，回头啊，跟他们说说，以后啊，别搭理我这没脸的。一半买股票存银行，另外一半。给我留着，开春之后兴许有用。你可想好了啊？弄不好你一分都拿不回，我可不会给你立字据。你要想要，赶紧穿上外衣，跟我去银行换上你的名字。你这穿的，连件新衣服都没有。徐站长，给你买几件新的。你那意思，我还得谢谢你了。那要不然呢？等会儿接个电话。
。哎，小杨局，董祥吉给我打电话了，过年回不回来？我给你接风。呃，我刚从一个朋友那儿出来，听到了一些政策，说是从今年开始，出口的退税率会下调，而且在不久的将来，进口的税率也会下调。要提前做好准备，提前调整一下今年的利润预期。啊，这事儿我知道了，你放心吧。我们跟进出口公司关系还不错，不过还得谢谢你啊。你现在混得不错，了解的还挺全面。哎呀，我哪能跟你比啊？你看我刚知道的新鲜事儿，你不早就知道了吗？但是这事儿不是开玩笑的，你一定提前做好准备。然后今年过年我可能回不去了。我不是刚弄了个商场吗？事情特别多，焦头烂额的。哎，要不雷大哥您过来玩玩，参观指导一下？不是我这真不行，孩子马上要生了。你干嘛去？你等我，我给你打过去。你不是要去逛商场吗？跟你狐狸精过去。不是咋了？我翻脸不认人呢？你说说。这退税率说降就降，进出口公司就知道欺负我们，这是国家的宏观调控。我们现在基本上是赔钱卖给国外，就指着退税率那点钱，着不呢？你说，现在退税率他说降就给降了，要么提价，人家老外不要；要么不提价，我们自己亏，两条路，损失的都是真金白银。还有进口税，进口税一下调，国外产品就有了价格优势，势必会冲击国内市场。另外还有一个坏消息，省电缆计划恢复中低端产品的生产，竞争会更加激烈了，雪上加霜。狼喊着狼来了，狼来了，这回真的来了。你也先别着急，铜厂这块我会想办法尽快完成产品的升级换代，提高附加值。先安全度过这段政策紧缩期。现在只能靠你了。你想怎么干，放开手去干，我跟你斗底。您放心。哥，南开走了。小人呢？啊，我刚才去财务室就没看到，他应该收拾着呢。快了。杨总，你就穿成这样去参加银行领导的宴请啊？下楼，下楼买买身衣服去，穿的干练一点，快去。不是，我冬天怕冷，穿这些就不容易感冒。什么冷啊？饭店有空调，快去去去那个什么保资。别呀，老板，哎，这这样挺好的。我给你付钱，好吧？你快去，我们在楼下等你，快去。好。不好意思啊，让你久等了。给你省钱了，这身衣服呢，我也跟他们说好了，只要这顿饭吃的没弄脏衣服，明天可以退回去，不要钱。银行吃了有税务，税务吃了有工商，春节后还有其他的，你不用替我省钱。你也不能每次都占人专柜便宜吧？那要不我就买一套衣服，一年四季通吃。小人，我跟你说，老爸，我劝你还是别管我了，人要脸，书要皮，我在我能力范围内，我知道怎么收拾我自己。要说今天你也没提前通知我有饭局，那我没说是好也是可以理解的。少来，转过头我看看你。嗯，人家商场底下的普通工作人员都知道上班化个淡妆，你呢，赴宴去了，光着一张脸，哪有点什么白领丽人的样子？男女平等，一桌子老板都素面朝天的，让我一个人搞特殊化个妆。咱们不是去谈事儿的吗？你又不是应酬，是吧？开始了，你打。
好玩的呀！哎，不来了。这个这个，七棒子。哎，是是,是，你就拿拿。对对，你玩吧，你玩吧。瞎打，怕什么呀？杨总，哎，杨总，哎，哎，哥咋了？啊，杨总，哎，那个，你这个答复得给我个面子，什么意思？这个月你怎么得让我收回一点段子，否则我没法接着干。上面查下来，肯定先查你个股后账户。上面查下来了？那没有。不是，这这个月我可不行啊，我不是在转型的吗？你又不是不知道，我现在给你五百万，那我不断了气了？我有个办法，嗯，哥。这样，等我把库存都清了，还你五百万。你，你就算帮我，帮我行了吧？不是，不是你找东海那些大户去啊！你大户拔一根毫毛，能能顶我们一个团的个体户。你别老拿我们这种软柿子捏，好不好？那些都是利税大户，重点保护对象，不能动。要不然我我真的我随便扒了一下他门缝，这事儿不就完了吗？我还用着这么求你？我就先从你账户拿一百万，等那个风声稍微一过，我立刻还你。大哥，这可不行，这是我全体员工的工资，你拿走了，他们会给我造反的。我这不是真过不去才来求你吗？凭咱俩的交情，我怎么可能为难你？是是啊，凭咱俩的交情，你别为难我嘛。嗯，是吧？哎，就这么定了，好吧？哎，快点，你答的。厉害厉害。你答吗？啊，我不会。中指无名指，知道吗？跟我做，一共迈四步，先迈右腿，好吧？那，一，二，多打几次就好了。今天一早，你们两个去银行，把咱们所有的钱都转到中投去。他们估计内部出了问题，要打我们流动资金的主意。好，知道了。哎，提前还贷。补他们的款去。不好意思，女士，你这个开不了本票，钱不够。谢谢。我打个电话。喂，老安。我小人。怎么样，钱转出来了吗？我看着营业员打开电脑，但是钱已经转出去了。晚了，要死人了！你们在银行等我，我这就管。来，里边聊，里边。杨总，你坐啊。招都没有了，我们也不会动你这一百万呐、啊！啊，兄弟，嗯，嗨，哦，昨天晚上不是跟你说了吗？啊，这笔钱是我这几天存下来，给我两个市场，一条商业街，还有一个商场，所有员工的年终工资奖金。你这一划走了，春节我咋过？我理解，我知道。那你怕我去法院告你啊？啊！你觉得我是在开玩笑吗？哎，当然我也理解，你们肯定是遇到什么急事儿，要不然也不会对我做成这一副，是吧？具体什么原因，你千万别给我解释，我不想知道。兄弟啊，这个人情我欠你，我以后我一定……我们之间互惠互利，不存在任何的人情，所以这个钱今天我拿回来。不过这个话又说回来哈，这朋友之间呢，有难，是不是得拔刀相助？逼死你对我来说也没有什么好处。要不然就这样吧。喂。喂，小人，去底下的柜台办理一下提款啊。五十万，然后上来信贷部，办一下提前还贷。好的，杨总。后面所有清理库存的钱全部存到中行去
，可是有规定，非基本户不能提取现金。试试看，看看他们柜台敢不敢特事特办。那需要人行敲章批准才行。敲章批准之前，需要基本户所在银行同意你去其他别的银行提取现金。可是他们能同意吗？要不把钱先放到杨总下面其他银行的基本账户上，过渡几天再说。这张车和现金。要不，存到我个人账户上去。行，算个人借款。今天营业款收上来，我直接打到杨总的账户上去。等凑足了发工资奖金的额度，余下的都打到中行去。过完年回来，咱们看看情况。要是平静，就继续启用这家银行。不过就要麻烦杨总，每天拿着存折跟我一起跑银行。你笑什么啊？我可会煎蛋了，这个叫 omelet。恐怕你也只会煎蛋吧？谁说的？你一会儿先尝尝我这个。嚯，二哥，晚上想吃什么？我来做。你会做菜？做的还行。那好啊，今天晚上你来露一手，等我女儿女婿来了，让他们尝尝。什么，外公，你是说我爸妈要来？对，我把你们俩的事儿跟你爸妈说了，他们一听就想立马飞过来，正好又有航班，你看，一个小时以后就到了。嗯，外公，这事儿您为什么不事先跟我们商量一下？对啊，外公，我们本来是打算过一段时间再告诉他们的。你们现在的关系又不是逢场作戏，有什么好隐瞒的？我们不是想瞒着，是思深担心他爸妈接受不了，想慢慢说。不放心，他们不敢说什么的，他们只是有点急，想急着看女婿。没事，他们来了有我在呢。可这是我和思深的终身大事啊！你多少大风大浪都经历下来了。这事儿啊，你还紧张，放松点儿。你这样的女婿，他们还能不满意？他们只是一下子还没接受过来而已。没事，我泡茶去了。现在怎么办？我先去机场接我爸妈吧。我跟你一起去，不用了，我自己去。我不怕他们，但是我怕你敏感他们的态度，我怕你生气。我对付他们，大不了流两滴眼泪，他们肯定投降。就是这过程之中，肯定会有两句不好听的话，所以你在场也不方便。思辰，我希望你爸妈是真心接受。而不是勉强。我跟你一块儿去，我当面跟他们说明我的态度。你不用担心我，只要他们最后能答应，我怎么着都可以。他们说什么，我也不会往心里去的。你真的放心？我只要跟他们说，我现在很幸福，很快乐，他们肯定会接受的。我没给他们找一个外国人回来，他们就应该觉得万事大吉。那我走了。嗯
总未免不冷啊。啊，出来透透气。进来陪我喝茶吧。海光，这件事情您做的是对的，越早解决越好。你想明白了，我很高兴。进去吧。是真事儿，而且我们的关系是水到渠成的。我当年回国，第一个就想到他。本来我们还打算过段时间再告诉你，没想到被外公抢先了。但是爸妈，我现在特别幸福，特别快乐。这么说，你们不会小时候就妈？你想什么呢？小时候我们就是纯粹的师生关系，这感情也是后来慢慢培养起来。而且宋运辉这个人吧，顾虑挺多的。他有孩子，我们工作的地方又不在一块儿，所以他一开始一直不承认对我的感情。就算最后被我逼出来了，他也说要先请示你们，你们都是喜欢他的。我们很欣赏小宋，当然这一切都是建立在他过去对你的照顾上。至于你们现在的交往嘛，我们不反对，但是也不支持。首先，从文化差异上来讲，你所受的教育、你的爱好，和他完全不重叠，这个你不否认吧？嗯，我不否认。但是他欣赏和支持我的爱好，他可和梁大那些花拳绣腿不一样。宋运辉这个人是真的有涵养的。再说双方的家庭，你呢高高在上，所以你的心思相对更直接一些。小宋不一样，他是从底层通过自己的努力，一步一步的走到了今天。他很优秀，也很努力。这种人我见过一些，对他们也很钦佩。但是，可能是因为成长过程当中所经历的这些艰辛，让他们的性格当中有一种狠劲儿。而这种狠劲儿呢，可能会让他们做出一些你根本就想象不到、更不可能做出来的事。女儿啊，爸爸就是担心，如果有一天……你真正看清了小宋的为人，你是不是还认可这个人？而这种认可，是共同生活的一个基础。你的性格当中，有很多理想主义的成分，但是小宋不一样，他就是完全彻底的现实。首先呢，我觉得宋运辉，没有对我表现出那股狠劲。如果有的话，我们也不会走到今天。还有，您说他是彻底的现实这一点，我一点都不同意。彻底的现实是杨学那种人，宋运辉他不是。接下来呢，再说情感。我不清楚小宋和他的前妻之间是因为什么结的婚，又是因为什么离的婚，但是有一点不可否认，他的前妻对于小宋当时来讲是高干子弟。这个问题你考虑过吗？您真的太小看您女儿的魅力了，也小看了宋运辉的人品。他之前的婚姻生活，我不想做评价，但是我能够想象的是，就算未来有一天出现了问题，那也只有可能是我不要他，而不是他不要我。在他的世界里面，除了工作就没有其他爱好，他把所有的爱都给了家人和我。
现在是真的挺幸福，挺快乐的，但我还是要得到你们的认可，因为你们三个都是我最爱的人，我一个都不想放弃。我们能阻止你吗？不能，那不就得了吗？妈，您找女婿又不是找太阳神阿波罗，我也不是雅典娜。可是你们俩的条件交给任何陌生的人去评议，都会觉得很不适合的。那您当年和我爸还不适合吗？就这么说吧，我认为我现在自己足够坚强，足够理智，我可以承担任何的后果，而且我现在需要这份感情。思珍，给我们点时间，让我们再考虑考虑。我看这个陆家嘴，这两天又砌了两栋很高的楼，发展真是太快了。从前，浦东是，给你钱，人家不想去。宁要浦西一张床，不要浦东一间房，这种观念早就过时了。我打包票，未来浦东的发展一定很好。是啊，我们这一辈已经是跟不上时代了，钱都让你们年轻人赚去了，没办法，现在是你们的世界了。中国的发展是靠老一辈的努力奠定的基础，虽然年轻人有理想有朝气，但是。也还是需要前辈们的指引的。嗯，哎，小宋啊，有个事儿我印象非常的深，当时你那个工厂买设备，你自己一个人的力量带起了一个濒临倒闭的小厂，很有魄力。伯父，说到这件事情，我得敬您一个。那次真的多亏了您，真的是帮了我们大忙，感谢。哎，谢谢。举手之劳嘛，啊。嗯。现在不一样了，你是东海国企的大厂长，如果再有什么外汇额度的需求，那我可真的就是帮不上什么忙了。爸，嗯，东海化工厂是和美国洛达的合资企业，宋云辉他们的外汇也不归你管。哎，小宋啊，爸爸妈妈都退休了。啊，都都在家呢。我因为工作平时比较忙，他们就帮我带带小影。啊、哦，我还带小影逛过街呢。啊、哦，那小影平时叫你姐姐呀、啊，还是叫你阿姨呀、啊？他还叫我什么就叫我什么，我都喜欢，叫我私生都行。说起来，你们多少还接受了点西方思想，哪有这样，问这问那的，查户口啊？换个话题吧，小宋，你多吃点，年轻人不能太瘦。嗯，好的，外公，来，我敬你一个。伯父伯母留步吧！啊，没关系，送到门口。啊，来来。小宋啊，给你准备了点点心，带着吧。啊，谢谢伯母。你们年轻人有自己的追求，我们尊重。不过，我们也希望你能理解我们当父母的苦心。我明白，慢走啊。嗯，小宋啊，不急着回家吧？呃，倒是也没什么着急的事。那好，陪我出去散散步。好啊。那我也去。那我们去哪里？华山路。很有情调的地方。走。伯父伯母，再见啊！谢谢，再见，再见。
前看起来，这宋永辉还是以私生为重的。哎呀，不说了，不说了。老板，今天三十儿，我想请半天假。不行，你作为财务经理，不得把最后一笔账关了才能走？我们家就在下面的县城，我就想回去吃个年夜饭。嗯，要不然这样，等你下班了，我送你回家，这样你能赶上年夜饭，行吗？行，知道了。今天空，今云多，今高山，今湖泊，今生命，今生活，今坦途，今坎坷，今初生的红日如灯似火。今善良的日子，光阴如梭；今种子万户归，沧水的汇聚成河；今希望，今收获；今潮头逐鲤鱼，今沐天放歌。山为何大海磅礴？今岁月如流，奔大江大河。今落花时节，云天收下色。秋声池满水，今游；今尘埃荡的沙砾，今平凡的你我，今世间温柔，世间多么，今生命蓬勃，今长风如歌，今璀璨星河。万家灯火，今岁月如流，今大江大河，今过往，今未来，今现在。